assalamu alaikum student this is week number 3 of ca and this is our video number 1 acha hamara jo week number 2 tha computer architecture ka usme humne sequential circuits ko dekha aur humne uski designing dekhi aur phir in the end humne kuch digital basic components ka zikr kiya jisme decoder aur hamare paas multiplexer aaye humne wahan par ye cheeze isliye discuss ki taaki jab hum computer architecture mein hum circuits ko discuss kare उनके डिज़ाइन को देखें तो हमें वहाँ पर एक्चुअल पर्पस ऑफ दीज सर्किट्स हमें समझ आए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारे पास हम कुछ बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें मेमोरी भी आएगी जिसमें रजिस्टर्स भी आएंगे रजिस्टर्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स भी आएंगी और फिर हम एक हम एक्चुअल वी विल जम्प इन टू दचुअल कम्प्यूटर आर्किटेक्चर और फिर हमारे पास हम एक हाइपोथेटिकल एक सपोज प्रोसेसर है उसके आर्किटेक्चर को हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और उसमें हमारे पास रजिस्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास कॉमन बस का क्या कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर में हम देखेंगे सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर हम एक्चुअल कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हमारे कुछ बेसिक डिजिटल कॉम्पोनेंट्स रह गए हैं उनको हमने डिस्कस करना है सो वी आर स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रजिस्टर्स का ठीक है रजिस्टर्स होते क्या हैं रजिस्टर हमारे पास इस अ वेरी स्मॉल मेमोरी और ये जो मेमोरी होती है रजिस्टर्स ये हमारे प्रोसेसर के इंटरनल मेमोरी कहलाती है ठीक है और रजिस्टर्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है बिकॉज ये रजिस्टर्स डिज़ाइन किए जाते हैं और इनको हम डेडिकेटेड मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर मैंने प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है रजिस्टर को रजिस्टर आप कहीं और भी बाहर लगा सकते हैं लेकिन हम जो आर्किटेक्चर में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसर हम बात कर रहे हैं तो अगर ये प्रोसेसर की स्मॉलर मेमोरी होती है तो हमारे पास ये डेडिकेटेड मेमोरी कहलाते हैं और ये क्यों कहलाते हैं बिकॉज हमारे प्रोसेसर ने हमारा जो रजिस्टर होता है वो ख़ास काम करने के लिए बनाया गया होता है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लिखना है तो उसका एक सेपरेट रजिस्टर होगा अगर मैंने ऑपरेंट को फेच करके लाना है मेमोरी से और उस उसको प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर के अंदर लेके आना है तो उसको रखने के लिए ख़ास जगह बनाई गई होगी वो भी एक रजिस्टर होगा लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंट आएगा मेरी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है ठीक है वो जो मैं मेमरी से फेच करके लाऊँगा वो मेमरी से फेच हो जो मेरे प्रोसेसर के अंदर आएगी वो भी ख़ास रजिस्टर में रखी जाएगी वो ख़ास मेमरी में रखी जाएगी यानी इन शॉर्ट हमारे पास रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर डेडिकेटेड दे आर रिजर्व इट इज़ नॉट मतलब हमारे पास रजिस्टर जर्नल पर्पज़ नहीं होते मेमोरी की तरह कि इसमें डेटा भी रखने हैं इसमें हमने क्या रखना है इसमें हमने इंस्ट्रक्शंस भी रखनी है इसमें हमने स्टैक भी बनाना है हम क्या करते हैं हम डेडिकेटेड मेमोरी इस्तेमाल करते हैं इनसाइड द प्रोसेसर इसके दो फ़ायदे होते हैं एक तो हमारे पास स्मॉलर मेमरी होती है सिंगल यूनिट आता है सिंगल कॉन्टेंट आता है तो हमें सर्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरा ये प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं तो यहाँ से डेटा को फैच करना या ऑपरेंट को फैच करना या इंस्ट्रक्शन को फैच करना बहुत क्विक होता है तो ये हमारे पास एफिशिएंसी भी इंक्रीज करते हैं अच्छा अब हमारे पास जो रजिस्टर्स होते हैं दे आर कम्पोज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फ्लिप फ्लॉप्स हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे फ्लिप फ्लॉप हमारे पास एक डिजिटल बेसिक कॉम्पोनेंट है जिस जो विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ओन वन बिट ठीक है तो अगर आपके सामने एक ये रजिस्टर है तो इसमें आप देखिए यहाँ पर आपके पास चार डी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं दिस मीन्स कि ये जो आपका एक रजिस्टर है दिस रजिस्टर इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग या स्टोरिंग टेन सॉरी फोर बिट्स फोर बिट्स ऑफ डाटा ठीक हो गया और हमारे पास फिर हम हम देखेंगे कि हमारे पास मुख्तु किस्म की टाइप्स होती हैं एक को हम कहते हैं एक हमारे पास होती है शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं एक हमारे पास होते हैं पैरल रजिस्टर होते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं वो वैसे ही काम करते हैं जैसे हमने शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट देखा था और इसमें हमारे पास जो बिट्स होती हैं वो एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप पर मूव होती हैं ठीक हो गई तो ऐसे रजिस्टर्स को हम क्या कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ठीक है हमारे पास ये लेफ्ट पे भी जा सकता है ये राइट पे भी जा सकता है ठीक है शिफ्ट रजिस्टर्स की एक और एप्लीकेशन जो है वो आपके पास आपको सीरियल ट्रांसमिशन में सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में ही मिलेगी जहाँ पर हमारे पास डेटा बिट बाई बिट जाता है तो वहाँ पर भी आपके पास शिफ्ट रजिस्टर्स आते हैं फिर हमारे पास एक और टाइप होती है दैट इज़ कॉल्ड पैरल रजिस्टर्स पैरल रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे पास ये डेटा आपको शिफ्ट वाइज नहीं सीरियल वे में नहीं देते ये आपको पैरल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन यहाँ पर भी हमारे पास 
चार डी फ्लिप फ्लॉप हैं ये रजिस्टर भी आपके पास चार बिट्स का रजिस्टर है लेकिन यहाँ पर आपको जो डेटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है पैरल मिल रहा है यानी आपके पास जो ये चार की चार बिट्स हैं वो आपको क्या मिल रही हैं एक साथ मिल रही हैं ठीक है एज़ कम्पेयर टू दिस जब हम सीरियल रजिस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ पर बिट बाय बिट आपको डेटा मिलता है तो ये हमारे पास दो टाइप्स के रजिस्टर रजिस्टर्स हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि रजिस्टर है क्या सो द आंसर शुड बी के दीज आर स्मॉल मेमरीज एंड दीज आर डेडिकेटेड मेमरीज हम जब आर प्रोसेसर की बात करेंगे तो ये प्रोसेसर के अंदर लगी होती हैं ठीक है ताकि हमारे पास क्विकली डेटा फैच हो सके और जो डेटा हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए आया है वो प्रोसेसर के अंदर कहाँ पर रखा जाएगा वो रजिस्टर में रखा जाएगा सिमिलरली एड्रेसेस भी प्रोसेसर में अंदर होंगे तो वो कहाँ रखे जाएंगे उनके लिए भी एक मेमोरी होनी चाहिए तो ये डेडिकेटेड भी होते हैं और ये इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारे पास एफिशेंसी हम ज़्यादा अचीव करें ठीक हो गया <coughs> फिर हम एक और अभी हमें थोड़ा, थोड़ा बहुत हमें रजिस्टर्स का आइडिया हो गया है <coughs> अब हम एक और बेसिक कॉम्पोनेंट की बात करेंगे डिजिटल कंपोनेंट की एंड दैट डिजिटल कंपोनेंट इज़ कॉल्ड मेमोरी मेमोरी क्यों चाहिए होती है या किस लिए चाहिए होती है रीज़न इज़ दैट हमारा जो प्रोसेसर है वो इंटेलिजेंट नहीं है ठीक हो गया इंटेलिजेंट नहीं है जैसे मैंने आपको शायद ये जो हमारा लेक्चर नंबर वन था उसमें भी ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी थी अगर एज अूमन को आप कंपेयर करें किसी प्रोसेसर के साथ या किसी कंप्यूटर के साथ तो होता यह है कि अगर आपने उस ह्यूमन को टू प्लस टू बता दिए कि इट इज़ इक्वल टू फोर तो फर्स्ट टाइम शायद वो एज अ किड आप देखें बच्चे जो होते हैं वो अपनी फिंगर्स पे काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर जब उन्हें बात समझ आ जाएगी टू प्लस टू इज़ इक्वल टू फोर तो शायद नेक्स्ट टाइम जब उसे आप टू प्लस टू दें तो वो शायद अपनी फिंगर्स पे काउंट ना करें लेकिन मेरा जो प्रोसेसर है वो जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है आप जब भी उसे टू प्लस टू देंगे तो उसे एवरी टाइम वो काउंट करना पड़ेगा उसे वो एडिशन का प्रोसेस फ्राम ज़ीरो टिल द लास्ट बिट करना पड़ेगा हमेशा तो वो जो हम डेटा रखते हैं उस डेटा को रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं जगह चाहिए होती है वो जगह जो होती है दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी यूनिट तो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें मेमोरी यूनिट लाजमी है मैंने आपको रीज़न बता दी कि वो चाहे उनने एक दफ़ा एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया हो या वन लाइक टाइम्स किया हो बट एवरी टाइम उसको हमेशा ये प्रोसेस प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी अच्छा हमारे पास फिर दो किस्म की मेमरीज होती हैं एक को हम कहते हैं रेंडम एक्सेस मेमरी एक को हम कहते हैं रोम अच्छा रेंडम एक्सेस मेमोरी या रोम को डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास जो रैम है या रोम है या कोई भी टाइप ऑफ मेमोरी है उसमें हमेशा सिर्फ दो ही ऑपरेशन होते हैं एक रीड ऑपरेशन एक राइट ऑपरेशन रीड ऑपरेशन तब होता है या हम पहले राइट ऑपरेशन की बात करते हैं जब आपने डेटा को स्टोर करना होता है तो आप मेमरी में राइट करते हैं ठीक है जैसे आप अपने रजिस्टर में कुछ लिखते हैं टू सेव इट और जब आपने उसे सेव डेटा को आपने इस्तेमाल करना हो तो आप क्या कहते हैं रीड करते हैं जैसे आप अपने रजिस्टर से कोई आपने नोट्स बनाए हैं और आप फिर लिख रहे हैं तो ये आपके पास दो ऑपरेशन हैं अच्छा हम रैंडम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेटा स्टोरेज का मकैनिज़म है दैट इज़ नॉट सिक्वेंशल यानी आपके पास पहला रिकॉर्ड दूसरा सिक्वेंशल नहीं होगा ये दे आर नॉट लाइक मैगनेटिक टेप्स ये हमारे पास हमारे पास रैम का एक ब्लॉक डायग्राम है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे पास दो किस्म के ऑपरेशन होते हैं एक रीड ऑपरेशन होता है एक राइट ऑपरेशन होता है और हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम रैंडमली कहीं पर भी डेटा सेव कर सकते हैं अच्छा ये हमारे पास की एड्रेस लाइन्स हैं और यहाँ पर आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला गिवन है टूरिस्ट पावर के फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी लास्ट लेक्चर में हमने चार लोकेशन की एक मेमरी का डिस्कशन की थी तो अगर मेरे पास चार लोकेशन हो तो टू रेस्ट टू पावर टू के यहाँ पर क्या हो जाएगा टू और हमारे पास आ जाएगा फोर तो मेरे पास टू बिट्स का एड्रेस होगा तो मैं हर एक लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करूँगा एंड दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सॉर्ट ऑफ मेमरीज जहाँ पर हम एड्रेसिंग की बात करते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिक्सटीन लोकेशन की मेमरी होगी तो मेरे पास की की वैल्यू क्या होगी फोर बिट्स और फोर बिट्स से मैं हर एक लोकेशन को एक यूनिक एड्रेस दे सकूँगा सिमिलरली आप बढ़ाते जाएं और उतना ही आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास उतनी लोकेशंस होंगी और के बिट्स से हम यूनिक एड्रेस दे सकेंगे एन बिट्स ऑफ डेटा हमारे पास क्या होता है ये बेसिकली हमारे पास वर्ड होता है यहाँ पर वर्ड आपके पास वो अमाउंट ऑफ डेटा होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपके पास मेमरी में लोकेट हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास चार लोकेशन हैं अगर मेरी सिंपल सी एक मेमरी इसमें चार लोकेशन है इट इज़ सो इट इज़ नॉट मैंडेट्री कि मेरे पास हर लोकेशन वन बाइट की हो वो मेरे पास सिक्सटीन बिट्स की भी हो
ये मुझे बताता है कि मेरा वर्ड साइज़ कितना है इट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर जो हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास एन का क्या साइज़ होता है और वर्ड का क्या मीनिंग होता है हम दोबारा देखेंगे रीड एंड राइट ऑपरेशन होगा अगर रीड करना है तो मेरे पास एड्रेस आएगा और मेरे पास रीड होगा और फिर मैं एंड डेटा आउटपुट लाइन पे भेज दूंगा लेकिन अगर मेरे पास राइट right होगा एड्रेस आएगा और एन बिट्स ऑफ डेटा इनपुट हो जाएगा क्लियर हो गया हमारे पास नेक्स्ट uh, हमारे पास एक मेमोरी होती है दैट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी इट इज़ कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल रैम हमारे पास वॉलेटाइल होती है और रीज़न ये होती है कि जब तक इसमें पावर मिलती रहेगी तो ये इसमें डेटा रिस्टोर रहेगा और हमारे पास जैसे ही पावर ख़त्म होगी तो डेटा अरेज हो जाएगा रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल बिकॉज इरिस्पेक्टिव कि हमारे पास इसमें पावर है या नहीं है हमारे पास डेटा रहेगा अच्छा रोम में हमारे पास ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन होता है रीड का हम इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं लेकिन फ़िलहाल हम बेसिक रोम को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं एड्रेस आएगा ठीक है और हमारे पास रीड की कमांड आएगी और हमारे पास डेटा सेलेक्ट होकर आउटपुट लाइन जाएगा यहाँ पर भी वही फार्मूला है एड्रेसिंग का एंड दैट विल बी सेम थ्रू आउट जैसे मैंने कहा ये आप किसी भी मेमोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रोम में हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास मैनुफेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ने इसमें स्टोर की होती है और हम नहीं चाहते कि वो कोई आम यूज़र उसे एक्सेस करे या उसे इरेज कर सके सो दैट इज़ वाई हमने इसे रीड ऑनली मेमरी ये हमारे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हमारे ख़त्म हो गए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और हम यहाँ पर एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम स्टार्ट कर देंगे थैंक यू